Bekir Azar, Osman Bir hayal kuruyorsunuz ve bu tam 600 yıl süren bir imparatorluğa dönüşüyor. Bu fikri hayal etmek bile zorken gerçeğe dönüştürüyorsunuz. O kadar insan da arkanızdan geliyor. En önemli kurallarından biri de adalet. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit gittiği Pakistan'da bu sözleri sarf ediyordu. Binlerce kişinin arasında sıkışmış, izlamda ezilme tehlikesi geçirmiş, Osman diye bağıran mahşeri kalabalığın içinden polis müdahalesiyle kurtarılmıştı. Aynı sahneleri yeni gittiği Bangladeş'te de yaşadı. Binlerce kişinin arasından yine Osman tezahüratlarıyla güçlükle çıkabildi. Ecdadımıza dünyanın dört bir yanında duyulan aşk sokaklara caddelere taşmıştı. Afrika'nın en ücra köşelerine giden bir Türk artık nerede kaldınız Osmanlı torunları diye sitem edenler tarafından karşılanıyordu. Somali'nin 83 yaşındaki en büyük alimi binlerce sevene arasında kendisini ziyaret eden 20'lik delikanlı Türk'ün eline sarılıp öpüyordu. Buraya Osmanlı'dan sonra gelecek ilk Türk'ün mutlaka ellerine sarılıp doya doya benim için öp oldu babamın son sözleri onun vasiyetini yerine getirdim diyerek gözyaşları döküyordu. 11 yıl önce Ankara'daki bir konferansta Cibuti Devlet Başkanı Ali Arif Burhan biz burada Cibuti olarak değil Osmanlı olarak oturuyoruz diyordu. Ecdadımızın sömürgeci katillere, İngilizlere karşı onları nasıl koruduklarını anlatıyordu. Şu anda da ülkesindeki Osmanlı aşkının sürdüğünü örnekle aktarıyordu. Hala düğünlerinde söylenen yüz yıllık bir şarkı vardı. İstanbul feneri gibi ol, nurlu ol, mutlu ol. İstanbul bizim vilayetimizdir, biz oraya bağlıyız diye başlıyordu. Vazgeçilmez şarkı. Cezayir'e Erdoğan geldiğinde binlerce kişi başkent meydanında Bienvenue Ottoman yani hoş geldin Osmanlı diye bağırıyordu. Resmi dilleri Fransızcaydı. Osmanlı onların ne dillerine ne yaşamlarına hiç karışmamıştı. Zalimlerden, kanlı sömürgecilerden korumuştu. Ancak bugün gelinen noktada Afrika'nın dörtte üçünün resmi dili katillerin dayatmasıyla İngilizce ve Fransızcaydı. Osmanlı torunlarının başı dara düşerse bir ıslık çalsın yeter, akın akın koşarız devleti aliyeye yardıma diyen milyonlar vardı Afrika'da. İnsan haklarını, inançlara saygıyı, adaleti götürdüğü Afrika'da yaratılanı severim yaradandan ötürü diyen ecdadımızın kurduğu muazzam gönül imparatorluğu hala devam ediyordu. O yüzden Avrupa Birliği Düşünce Kuruluşu EUISS'in hazırladığı son raporda Türkler Afrika'da büyük bir güce dönüştü diye yağdırılan övgüler boşuna değildi. Afrika'da bölgesel manzaranın yeniden şekillendiği vurgulanan raporda Türklerin yükselişi, ittifakların değiştiği ve daha önce Avrupa ve Amerika gibi yerleşik oyuncular tarafından şekillendirilen güç dinamiklerinin yeniden tanımlandığı, değişim halindeki bir bölgenin daha geniş bir dönüşümünü yansıtıyor, ilanı yapılıyordu tüm dünyaya. Genel olarak Türkiye'nin Afrika'daki sömürge karşıtı bir ortak olarak imajı, geniş kapsamlı ekonomik, kültürel ve güvenlik katkılarıyla birleştiğinde tartışmalı konularda bile Afrika'yı destekleyebilecek güvenilir bir müttefik algısını güçlendiriyor diye çığlık atılıyordu satırlarda. Güney Afrika, Nijerya, Fildişi Sahili, Ghana ve Sudan Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarıdır vurgusu yapılan raporda ticaretimizin 2003'ten bu yana 8 kat arttığına dikkat çekiliyordu. AB derhal Türkiye ile işbirliğine çağrılıyordu çünkü Batı'nın pasaportu oralarda geçmiyordu. Gidenler nefretten dolayı kimliklerini saklamak zorundaydı. Osmanlı torunlarının yumuşak gücüne şiddetle ihtiyaçları vardı şimdilerde Afrika'da her yerden kovulan bu kanlı sömürgeci katillerin. Ülkeleri karıştırmaya fonlar ayırmasıyla tanınan Alman Adoner Vakfı Afrika Sahel Programı Başkanı Ulf Lazing de önceki gün bir makale yazıyor ve Afrika'da yeni güç Türkiye diyordu. Batı'nın bıraktığı boşluğu bu kıtada Türkler dolduruyor. Mali bile 10 yıldır isyancıların elindeki kale. Kidal'ı Türk İHA'ları sayesinde geri aldı. Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz diyordu. Bizden öğrenecekleri ilk şey katilleri, zalimleri değil mazlumları kucaklamak olacaktı. Ancak onlarda böyle bir insanlık ve vicdan yoktu.
O yüzden Osmanlı adaletle, insan sevgisiyle 600 yıl 3 kıtada süper güç olmuştu. Şimdi torunları da mazlumlarla el ele koşuyordu. Bizi süper ahmağa dönüşen Amerika'dan ayıran en büyük fark buydu. Çocuk ve bebek katillerine köle olup binlerce ton bomba sevkiyatı yapmıyordu ecdadımız. Bugün İsrail'i yeryüzünün en zalim, barbar ve kanlı katili haline dönüştüren Amerika'nın sarsılmaz dediği desteğidir. O yüzden Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın dün söylediği, Amerika'nın desteği olmazsa İsrail'in yaptığı soykırımın sürmesi mümkün değil şeklindeki sözleri boşuna değildir. İsrail kuklası ve kölesi Amerika dünyanın her yerinde nefreti üzerine çekiyor. Bugün İstanbul'un fethini kutlayan Osmanlı'nın torunlarıyla ise kucaklaşma çığ gibi büyüyor. Bekir Azar Takvim Ahmet Hakan Yabancı astrolog istiyoruz. Astrolog Meral Güven diye biri yıldızlara bakıp Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyince bir anda gündemin bir numaralı ismi haline geldi. Kimin şampiyon olacağı henüz belli değilken hiç sesi çıkmıyor, gündemde olmaktan pek memnun görünüyordu astrolog Meral. Fakat sonuç belli olup Galatasaray şampiyon olunca muazzam çirkinleşti. Bilemedim herhalde yanlış yıldızlara baktım falan diyerek olayı tatlılıkla geçiştirmek yerine sosyal medya hesabında yayınladığı videoda canını sıkan kim varsa hepsine çok ağır küfürler etti. Küfürler etti deyip geçmeyeyim. Öyle böyle değil. Çok ağır küfürler. Üstü açılmadı küfürler. Hiçbir azılı küfürbazın aklının ucundan bile geçmeyecek küfürler. Bu terbiyesiz astroloğun ettiği küfürlerin tamamında din ve dince kutsal sayılan değerler vardı. Her küfrüne Allah'la başlıyor, Allah'la bitiriyordu. Bu açıdan suç işlemiştir bu astrolog. Yargılanması gerekir. Ayrıca bu hanımın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının kontrolü için bir kliniğe sevk edilmesinde toplum sağlığı açısından sayısız yarar var. Galiba çare tıpkı yabancı var hakemleri gibi yabancı astrologlar. Not, tam ben bu yazıyı yazdım, bitirdim, önüme şöyle bir haber düştü. Astrolog Meral Güven hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten soruşturma açıldı. Akıl ve ruh sağlığı açısından da incelemeye tabi tutulursa tam olacak. Şinanay ve Okan Buruk Okan Buruk'un benim gözlemlediğim kadarıyla özellikleri şunlar. Egosu çok yüksek değil, başarısını ekibiyle paylaşmasını biliyor. Sivrilmeye, öne çıkmaya heves etmiyor, artistlik yapmaktan kaçınıyor, hiçbir zaman rol çalmıyor, inatlaşmıyor, meydan okumuyor, laf çakmıyor, polemiklere girişmiyor, efendiliğini her durumda koruyor, başarılarına rağmen şımarmıyor, havalı duruşlar sergilemeye çalışmıyor, sakin olabiliyor, hazmetmesini biliyor. Okan Buruk'un bende bıraktığı izlenim net olarak budur. Fakat takımın şampiyonluk kutlamaları sırasında Şinanay şarkısını analara küfreden bir biçimde büyük bir iştahla söylemesi bendeki Okan Buruk imajını feci sarstı. Bazılarına yakışabilir ama Okan Buruk'a hiç yakışmadı. Hiç ama. Çok yadırgadım, hayal kırıklığına uğradım. Ölmüş, kaçırılmış falan. Fethullah'la ilgili dedikodular dolaşıyor ortalıkta. Öldü diyenler var, kaçırıldı diyenler var. Bu dedikoduları, bu bilgileri, bu haberleri okurken şu iki şeyi aklımızdan hiç çıkarmayalım. 1- Her türlü fırıldığa çevirmeye meraklı olan bu çete, bu tür dedikoduları yayarken mutlaka yeni bir fırıldak peşindedir. 2- Fırıldak çevirmeye müsait bu çete, fırıldağı sadece kendi iradesiyle çevirmez, dış istihbarat örgütlerinden fırıldak çevirme katkısı alır. İsrail, Lahe'ye nanik yaptı. Lahe'den karar çıktı, İsrail refah operasyonunu durdursun diye. İsrail ise Lahe'den çıkan kararla alay eder gibi iki gün sonra refah operasyon yapıp Filistinlileri diri diri yaktı. İsrail yıllardır Birleşmiş Milletleri takmıyor. İsrail uluslararası ceza mahkemesini sallamıyor ve en son Lahe Adalet Divanı'na da nanik yapmış oldu. İsrail ve yardakçısı Amerika uluslararası mekanizmaların tümünü çöp haline getirmiş durumda. Dünya artık gerçekten de hukukun işlemediği kocaman bir Teksas köyüdür. 27 Mayıs Cici, diğerleri Kaka Cumhuriyet gazetesinde Alev Coşkun'un yazısını okudum. Yine o eski ve bilindik masalı anlatarak 27 Mayıs darbesini övüyor, diğer darbeleri kötülüyordu. Neymiş efendim 27 Mayıs çok özgürlükçü, çok acayip, çok süper bir anayasa yapmış. 
Yahu Alev Coşkun, senin özgürlükçülük şampiyonu ilan ettiğin o anayasada Demokrat Parti'nin adını anma özgürlüğü var mıydı? Demokrat Partililerin özgürce siyaset yapmaları yasak değil miydi? Bu nasıl özgürlükçü anayasa? Anayasalar isterse yeryüzünün en özgürlükçü anayasası olsunlar. Eğer yönetimi silah zoruyla ele almış kişilerce yapılmışlarsa, eğer yapımında milletin tüm kesimlerinin katılımı yoksa, eğer siyasi idamların gölgesi altında ortaya çıkmışlarsa, salla salla vur duvara. İşin en acı tarafı ise şurası. Yıl olmuş 2024 ve ben hala Alev Coşkun'a 12 Mart'a, 12 Eylül'e hatta 28 Şubat'a babalık yapan, askeri vesayet geleneği başlatan Başbakan Asan, Bakan Asan, barbar bir darbenin darbe olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Hay bin kunduz. Ahmet Hakan Hürriyet